சார் நைட்டுக்கு சப்பாத்தி செஞ்சிடவா சப்பாத்தி சப்பாத்தின்னு போர் அடிக்காதையா இன்னைக்கு புல்கா இல்லைன்னா பட்டர் நான் ஏதாவது பண்ணிடு தொட்டுக்க சென்ன மசாலா இந்த சிக்கன் எல்லாம் பண்ணாத சரிங்க சார் இப்போ உடனே பண்ணிடுறேன் ஐயா தெய்வமே ஆ சார் இனிமே தான் ஆரம்பிக்க போறேன் முகத்துல அடிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சிடாத செஞ்சு ஹாட் பேக்ல வச்சிரு பசிக்கும் போது சாப்பிட்டுக்கிறேன் சரிங்க சார் சார் நீங்க எப்பவுமே லேட் நைட்டு தான் வருவீங்க இன்னைக்கு என்னமோ சீக்கிரம் வந்துருக்கீங்க சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க சார் இல்லையா எனக்கு சாப்பாடு எல்லாம் பெருசு இல்லை இன்னைக்கு ஃபுல்லா குடிக்கிற மூடில் தான் வந்திருக்கேன் நான் சந்தோஷமா குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு அதுக்கு இன்னைக்கு தான் டைம் கிடைச்சிருக்கு மிஸ் பண்ணக்கூடாது இல்ல நீயும் சாப்பிடுறியா இல்ல பரவாயில்ல சார் வேண்டாம் சார் ஏன் வேணாங்கிற பணத்துக்காக அது பின்னாடி ஓடுற வேலை இருக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற வேலை மினிஸ்டர் ஊர்ல இருந்தார்னா எப்பவுமே அவர் பின்னாடி வாலாட்டிக்கிட்டே போகணும் அவர் இல்லைனாலும் ஃப்ரீயா விடுறது இல்ல மாய மடத்துக்கு எடுபடி மாதிரி எல்லா முட்டாள்தனமான வேலையும் பண்ணணும் இவங்களுக்கு உழைச்சு உழைச்சு சத்திய மாடாவே மாறிட்டான் பாரு கொம்பு கூட முளைச்சிருக்கு சரி பத்து நிமிஷம் உட்காந்து பேசு பரவாயில்ல சார் நான் தான் கை கட்டி வாய்ப்பத்தி அடிமை மாதிரி வேலை செய்யறேன் நீயாவது ரிலாக்ஸ் ஆரு ஃப்ரீயா உட்காரு போய் இன்னொரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வா சரிங்க சார் உட்காரு குடி பாரு என்னால ரிலாக்ஸ் கூட பண்ணிக்க முடியல தமிழ் சாப்பிட்டானா தூங்கினானா அவன் எப்படி இருக்கான் உச்ச போனான்னு கூட கேட்பாங்க அவங்களுக்கு சேவகம் பண்ணியே சித்திரவம் போல இருக்கு என்ன பொழப்பியா அது துளசி 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 மாயா மேடம் தொல்ல போறாதுன்னு இவ வேற நிலைமைக்கு அது புரியாம அவ பாட்டுக்கு மெசேஜா அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கா இத படிக்கிறது ஒரு கொடுமன்னா அதுக்கு பதில் அனுப்புறது இருக்க அது அதை விட கொடுமையா இருக்கு கொட்டிமா கொட்டிமான்னு என் பொண்டாட்டிக்கு கூட இந்த மாதிரி உருகி உருகி மெசேஜ் அனுப்பிச்சது இல்ல முட்டாள் அனுப்புறது நான் ஆனா அவன் தான் அனுப்புறான்னு அவ சந்தோஷப்பட்டுகிட்டு இருக்கா இந்த கொடுமைய எங்க போய் சொல்றது நிதிஷாருக்கும் என்னோட <laughs> அப் கோன் ஹே சத்யா நீங்கள் ஹிந்தியில் பேசி சிரமப்பட வேண்டாம் தமிழ்லேயே பேசலாம் நானும் தமிழ் தான் 
யார் சார் நீங்க இந்த நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படியோ தெரிஞ்சது நான் உங்க ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நம்பர் கடைசியில இருந்து நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா போன் சுவிட் ஆஃப்ல இருக்கு சீக்ரெட் நம்பரா யார் சார் நீங்க என்னோட கேள்விக்கு பதிலே சொல்லலையே நீங்க எதுக்காக கால் பண்ணீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் கூல் டவுன் சத்யா நான் பெருசா ஒண்ணு கேட்க போறதுல எனக்கு தமிழரசு எங்க இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சொல்லுங்க தமிழரசு எங்க வச்சிருக்கீங்க தமிழரசா சாரி எனக்கு அந்த மாதிரி யாரையும் தெரியாது நோனோ இங்க பாருங்க சத்யா என் கிட்ட போய் சொல்லி உங்களால தப்பிக்கவே முடியாது நீங்க யாரு யார்கிட்ட வேலை பாக்குறீங்க என்னவா வேலை பாக்குறீங்கன்னு ஏ டு ஜெட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போன் பண்றேன் போய் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல நீங்க தமிழரச மினிஸ்டர் கிட்ட பிசினஸ் பார்ட்னரா சேர்த்து விட்டதுல இருந்து இப்ப அவரு உங்க கஸ்டடியில் தான் இருக்கிறாருங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சார் நீங்க போலீஸா ஆமா நான் போலீஸ் தான் என் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க தமிழரசை இப்போ எங்க வச்சிருக்கீங்க தெரியாது முதல்ல ஆள தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க இப்போ இடம் தெரியாதுன்னு சொல்றீங்க ரெண்டுமே போய் நீங்க வச்சிருக்கிறது செத்து போனவனோட சிம் அத லைவா வச்சுக்கிட்டு இல்லீகலா யூஸ் பண்றீங்க இதையே கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச எனக்கு தமிழரசு இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்ல ஈஸியா ட்ரைஸ் அவுட் பண்ணிடுவேன் தமிழரசை தேட ஆரம்பிச்சேன்னா உங்க ஏரியா அத களமாயிடும் முக்கியமா மினிஸ்டரோட பேரு கெட்டுரும் சோ நீங்களே அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா நமக்குள்ள சீக்கிரட்டா எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் என்ன பிளாக்மெயில் பண்றீங்களா நான் யாரு யாரோட பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கேன்னு தெரியாம மோதிக்கிட்டு இருக்கீங்க தெரியும் சத்யா ஜனநாயகங்கிற பேர்ல ஜனங்களோட ஓட்டை வாங்கி ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணாம கிரிமினலா சொத்து சேர்க்கிற ஒரு போர்ஜரி மினிஸ்டரோட அடியாள் தான் நீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் யாருன்னு தெரியுமா நேர்ல வந்த நான் மாயாவில் ஆரம்பிச்சு உங்க மினிஸ்டர் வரைக்கும் பீஸ் பீஸா டாரு டாரா கிழிச்சிருவேன் அந்த அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்கு எனக்கு என் கடமையும் தெரியும் உங்க செல்வாக்கும் தெரியும் உங்களை மாதிரி நிறைய கிரிமினல்ஸ் எவ்வளவு பேரை நான் பார்த்திருக்கேன் சோ என்ன மிரட்டுற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத சார் உங்களுக்கு என்ன சார் வேணும் அதை போன்ல பேச முடியாது நேர்ல வா மேன் சரி எங்கன்னு சொல்லுங்க சார் நான் ஆர்ஜியில தான் தங்கியிருக்கேன் நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு ஷார்ப்பா வந்துரு நேர்ல பேசுவோம் பேசி முடிச்சதும் போனை ஆஃப் பண்ணி தூக்கி போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் உன்னை ட்ரேஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்காத எனக்கு உன்னோட பர்சனல் நம்பரும் தெரியும் உன் வீடும் தெரியும் நான் சொல்றபடி வந்தா எல்லாத்தையும் ஈஸியா முடிச்சிடலாம் இல்லைன்னா ஃபாரின் போயிருக்கிற உங்க மினிஸ்டர் கூட என்னால சந்திக்கு இழுக்க முடியும் இல்ல சார் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நானே வந்துடுறேன் குட் ஷார்ப்பா பத்து மணிக்கு வந்துடுறேன் ஓகே சார் சிவா 
சிவாவை கொண்டுட்டேக்கா ஏந்திருக்கா அக்கா
என்னாச்சு இவ்வளோக்கா அம்மா இருந்தால் பிரச்சனையாயிடும் மற்ற நேரத்தில் ஃப்ரீயாக பேச முடியாதுன்னு தானே இப்போ ஃபோன் பண்ணுறேன் ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் சரி அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அம்மாவுக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சோம் இவே எப்படி பண்றா நீ எப்போ வந்த மேடம் எப்போ துளசிக்கு போன் பண்ணீங்களோ அப்பவே வந்துட்டேன் பேசணும் வா உன் மனசுல என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க அம்மாவுக்கு தெரியாம இத்தனை நாள் இந்த தப்பு தான் பண்ணிட்டு இருக்கியா எப்பயில இருந்து இதெல்லாம் இந்த வயசுல இருந்தே நான் ஸ்டப்பா பேசிட்டு தாண்டி இருக்கோம் நடுவுல யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் பேசாம இருந்ததே இல்ல பாவி அவ துரோகிடி அவ சுயரூபம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவகிட்ட இருந்து நான் ஒதுங்கிதான் இருக்க அந்த வருஷம் உனக்கு கிடையாது இத்தனைக்கும் அவகிட்ட பேச மாட்டேன்னு அம்மா கிட்ட நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்க அந்த சத்தியத்தை மீறி பேசுறது தப்பு இல்ல அவதான் நம்மள ஏமாத்தினானா நீ அம்மாவையே ஏமாத்துற உனக்கே இது நியாயமா இருக்கா அம்மாவுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது நொந்துருவாங்க கோவத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கூட தெரியாது இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் இந்த மாதிரி நீ பண்ணலாமா பாக்குற எனக்கே பத்திக்கிட்டு வருது இந்த விஷயம் அம்மாக்கு தெரிஞ்சது ஏய் எதுக்கு இப்ப டென்ஷன் ஆகுற நான் அம்மாவுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தேன்னா ஆனால் நான் மனப்பூர்வமாக பண்ணலையே கம்பல் பண்ணாங்க சத்தியம் பண்ண அது அவங்கள சமாதானப்படுத்துறதுக்கு அந்த சத்தியம் அவங்கள தான் கட்டுப்படுத்துமே தவிர என்ன இல்லை சரி அப்படியே வச்சுப்போம் அவளோட ஃபோனில் கூட பேசக்கூடாதுன்னு சத்தியம் பண்ணுற அளவுக்கு அவன் என்னடி பண்ணிட்டா கொலையா பண்ணா ஏய் அவ பண்ணதெல்லாம் இருடி என்னை கொஞ்சம் பேச விட அம்மாவை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாமேன்னு பேருக்கு தான் சத்தியம் பண்ண மற்றபடி துளசியை எந்த காலத்திலையும் யாருக்காகவும் என்னால் வெறுத்து ஒதுக்க முடியாதுடி